你去见好梅了？我说你打电话一直不接呢，这不是人家田恒的前妻吗？你的老情人吗？你又看我手机，这毛病不好。梁红敏，你现在段位有点高啊，你跟你那学校的小妖精还没搞清楚怎么回事，现在又跟老情人搭上了，是不是？人家田恒还没什么举动，你就跟人先优惠，你这刚出名，你是着急搞婚外情啊你？你说什么呢？什么？我说什么？我还没说完呢，梁红明，我非常的想见你。这不是暧昧是什么？这正常吗？我就说你们两个人有关系，你们不清不楚，你就是不承认。你知道什么呀？胡搅蛮缠的你。我知道什么？我知道我老公在外面跟别的女人在一起。I'm not how may. I'm her friend. Please tell her the cell test has just come out. 
She needs medical treatment promptly. Her condition is not very good. Please ask her to come back as soon as possible. Hold on. Oh, I called you for one day today. Oh, why don't you call me? Your clothes are just like this. You're so rude. You're so rude. You're so rude. You're so rude. Hey, you're still asleep? Hmm? 妈妈，你喝水。你怎么不睡呀、啊？我在等妈妈回来。妈
儿子对不起啊。回国这些天，也没带你出去玩一趟。没关系，妈妈，我知道妈妈很累，现在妈妈照顾我，等我长大了我就照顾你，再也不让你这么累了。宝贝，你知道吗？你是妈妈这辈子最大的骄傲。妈妈，我困了，我能睡了吗？喜欢吃苹果，一定要削皮；不喜欢吃辣的，也不喜欢吃凉的。对花生有轻微的过敏，只吃煮鸡蛋，不吃别的做法的鸡蛋。喜欢玩游戏，但是要常提醒他应该注意眼睛。睡觉前要给他讲故事。哦，姐。田秘书，有人找您。谁啊？一个小孩儿。一个小孩儿找我干什么？不知道。他说。他说什么？他说他是您儿子。我，儿子。嗯。我什么时候有过儿子呀？你一个小孩儿乱讲，你也相信？你赶紧赶走，待会儿我得开会呢啊。嗯，可是。他说是他妈让他来找您的。他妈是谁呀？哦，说了，叫郝梅。郝梅。嗯。你让他进来。好。田秘书，就是他。请问你是田恒吗？我是田恒。哎，你先出去吧。我是天恒，爸爸，爸爸，哎，不不不不不，小朋友弄错了啊，我不是你爸爸。没错，妈妈说了，天恒是我的新爸爸，他让我找新爸爸来。嗯，来，小朋友，你先坐下啊。你说你妈是郝梅，那你妈她去哪儿了？她已经坐飞机回美国了。她走了。为什么呀？妈妈说她有重要的事要办，带着我不方便，所以让我来找你。妈妈，让我把这封信给你。爸爸。田秘书，哎，哎，这是谁啊？我是郝宇，他是我爸爸。哎，爸爸，爸，你别听小孩乱说话乱讲，我不是他爸爸啊。<笑>是你不还单身吗？怎么蹦出儿子来了？啊、不，那个你找我有什么事儿，蒋处长？哦，对对对，有事儿，有事儿。那个我刚好从何副市长那儿过来，说原定那个会议啊，推迟半个小时，我特地过来通知你一声。哎呀，蒋处长，你真是咱们市府大院里边的万事通啊！啊，连这个什么时候开会，还需要别人来通知我，哈哈，我是不是得感谢感谢你啊？是是是，见外见外。
咱俩感谢什么呀？你不也经常老帮我吗？我呀，我就是咱们徽州的一块砖，哪里需要哪里搬。你就不怕别人把你给搬到茅坑里去啊？怕，我特别怕。但是呢，我更怕有人拿板砖拍我后脑勺。哎呀，真好。行，我不打扰你们享受天伦之乐啊！哎，哎，这孩子多可爱！再见，再见，再见！哎，你放心，我不会跟你乱说的。哎，好。哎，添乱！什么是添乱呀？哎，这巧克力啊，给你妈打电话。那个，你说你叫郝宇，啊，不是你美国那爸爸，他为什么不管你啊？不知道。那你知道什么呀？我只知道你是我爸爸。别别别别别，又来了！我呀不是你爸爸啊。那个，我现在呢要去开会啊，待会儿如果有人再问你，你不要再说我是你爸爸。可妈妈说。你现在先听叔叔说。别人要是再问你啊，你就说我是你叔叔，而且本来我就是你叔叔嘛，对不对？你爸爸是你妈妈啊，在美国，在美国后来的那个男人，那是你爸爸，懂了吗？我现在开会去，你乖乖在这坐着，不许乱跑。说你们的没听见啊！骂苏东坡是洋啊！你瞧瞧。一个新的情况，就是学校为我们文学院啊，这个安排了共选课，我希望在座的老师都能够重视。啊，这次的课呢是这样的，文学院的老师每个人一节，文学讲座的形式，题目呢张院长都已经拟好了，回头我会提前发给大家的啊。哦，对了，说到这个讲座啊，我倒是想起一件事儿，前两天。我到外头开会，遇见了咱们一些业内的老师，给我们文学院啊提了不少意见
，说咱们这里的个别年轻老师是吧？不知天高地厚。在媒体上，在电视上、微博上胡说八道，什么都敢讲。哎呦，听到这些话呀，我这心里头，他很不是滋味。院长啊，听你这话是有所指啊。我有所指吗？当初电视台的吴志偏来。是你带着大家伙和他见面的，对不对？哎，你不能因为人家没看上你，选了我去做讲座，就这样说我，对不对？我这不也是向您学习吗 ？International 吗？梁鸿明啊，你是说我张之野在嫉妒你啊？哎呦，真是笑话！想当年我在美国。这面对上千个学生做报告，我什么大场面没有见过啊？我会嫉妒你 ？Sorry, I'm sorry， 误会了。好了，散会吧。还真是。<笑>来，进来吧。爸爸，这就是我们的家吗？准确点说，这是我的家，不是我们的家。还有啊，我不是你爸爸啊。今天晚上你在这住一晚上，明天我把你送到公安局，让他们去替你找你的亲人。我照顾不了你啊。你就是我的亲人。你妈还留下什么别的东西了吗？没有了，我妈说你会照顾好我的。你知不知道，你妈为什么把你交给我啊？因为你是我爸爸。我都说了一百遍了，我不是你爸爸啊。最近你妈跟平常有什么不一样的吗？我妈妈没什么不一样，就是比较累。那她去哪儿了？我不知道。哎呀，真够放心的。那行了，有什么事明天再说。你上楼睡觉去吧。爸爸晚安。晚安。哎，我说了，我不是你爸爸啊。爸爸，我上哪间房呀？左边那间小的。知道了。徽州师大四大才子之首梁鸿明的著作，半价销售，机不可失。十万，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二不许损坏了啊！啊，不许损坏，好，全要了啊！放心，好了，不卖了，不卖了，不卖了，不卖了，不卖了，不卖了，不卖了，不卖了，不卖了，不卖了，不卖了，不卖了，不卖了，不卖了，不卖了，不卖了，不卖了，不卖了，不卖了，不卖了，
了，不卖了，不卖，不卖了，不卖了，走吧，走吧，不卖了，咱走吧，走吧。好，哎，好嘞，谢谢啊。哎，梁老师到这边过来吃了。哎，梁老师到这里来吃饭。不用不用不用。梁老师就坐这边，你老婆不在。不用不用。哎，梁老师啊，哎呦，我的梁老师，走，咱到那个包间吃吧，我让他们给您做几道好菜。在这儿吃的好吗？梁老师，您的讲座太精彩了，太棒了！我晚上组织我们的员工和宝娟都在看您的节目，您抽空给咱食堂提个字儿呗，润笔费还少不了。好说好说啊！今天一定常来啊！行行行，先吃饭。梁老师，跟我合个影吧。啊，好好好，谢谢。谢谢老师。哎，梁老师，签个名单。先吃饭。嗯，好，您先用。嗯，师叔，红梅啊，呃，在哪儿呢？我在咱们教工食堂吃饭呢。哎，嗯，吃完了来我这一趟啊，快快快点。好，好，好，好，好，我把饭一吃，马上过来啊。嗯，好了。哎，哎要点什么水果？来，看这枣。这枣不错哈。哎，对，枣不错，看看这个。哎，你好。啊，对对对对对，对我老公是梁红明。哦，找他去录讲座是吗？啊，是这样啊，他最近安排的比较满，没有时间，我估计够呛。哎呦，哎，你怎么知道我的电话的？啊，谢谢谢谢谢谢。那那个，嗯，好，好，好，以后再找机会啊！哎哎哎哎，你刚才说你老公是梁红明，就是电视上讲座那个，梁红明是梁红明啊，他老公梁红明，算算了，对对对，哎呦喂，可让我撞上了！昨天一卖鱼的还说梁红明的老婆也在我们菜市场买菜，这还不信了？这么大的弯还到我们菜市场买菜，真是的，可让我碰上了！我好喜欢梁老师，真的，当然是我老公。嗯、再大的明星也要吃饭，也要买菜嘛，对不对？哎，这枣多少钱一斤？给我装一点，随便拿，随便拿，不要钱。不行不行不行，哎呀，随便拿，拿吧。哎，别别别别别，你不知道，我们家呀，我妈可喜欢，还有我们菜市场这些人可喜欢梁老师了。这不，市面上刚有书，立马买了一本。你让梁老师给我签上名，我送老太太。这这这，让你老公也给我签，对对对对，都给我们签个，都给我签。这我老公写的。对对呀、啊，不是梁梁老师写的，他还没出书呢，你这是盗版，这不是吗？哎呀，盗版不也是书吗？你你让梁老师给我签一个，就哄老太太开心一个吧，签一个吧，签一个，以后再说啊。这个谢谢你放在这了啊，拜拜，再见啊，以后再别走别走，不签没关系，哪天让梁老师到我们这儿来买菜，让我们也见见真人呗。找我呀？呀，侯明，快快快快快坐快坐，什么事儿？那边忙着呢，赶快坐下，哎，来。喝，喝茶，红梅啊，你的那个讲座我看了，播出效果非常好。我这两天接了很多人给我打电话，都是找你的，想要你的签名、呃照片，还有聚会，还想跟你合。哎呀，行行行行了，你就直说吧，别绕弯子了，你说也说不利索，你就说什么事儿吧。我，我想要你的签签名。去拿本去
不是本儿。<笑>你，你，你，你，你看，哎，哎呀。这不是我写的书吗？怎么跑你这儿来了？那是，我看见你的学生在那儿卖书，好多人都在抢，我就嗯把它包圆了。哦，哎，红梅啊，你现在可不一样了，大小都是咱回州大学的半张名片了。这样，你把这书给我签了，我好送朋友。你说要我就送你两本就行了，你还买什么呀？哎。多少钱买的呢？二十，一本。怎么知道不给打电话？行吗？没事，签完了啊。哎，继续。都钱呀，必须都钱，你慢慢钱，我给你烧水，喝茶吧，你慢慢钱，别别看我，我就求你这一点事啊，都都都都钱了吗？那那当然，那那必须。孩子来说，最好的去处就是在父母身边。不是，那个他父母都不在。小朋友，他是你什么人啊？他是我爸爸。你还说什么？不不不，说什么？我这都跟您解释半天了，是吗？您怎么不相信我呢？他真的不是我儿子，而且你看，我也没有时间去照顾他，对吧？何市长，每天事情那么多，我真的是一点时间都没有。我完全相信你说的话，嗯，你很忙，可你别忘了，呃，他妈妈是不是给你留一封信？嗯，这封信是有法律效力的啊！我再问你，他妈妈是不是你的前妻？啊，一日夫妻百日恩，这你应该懂吧？百年修得同船渡，千年修得共枕眠。不是马军，马军，马军，马军，这事儿咱们不往远了扯，行不行？嗯。他不是我儿子啊，而且我也不是他爸爸。从法律上来说，我没有义务去照顾他吧？你，钱秘书，我终于发现了，你这怎么不知足啊？活生生蹦出这么个大儿子，你应该高兴才是啊！多少年了，我就盼着有这么个大孙子，可我没这命啊，是不是啊？知足，知足常乐啊，多好的孩子呀！爸爸，你是要把我送人吗？别别别别别！郝宇郝宇郝宇，我不是你爸爸，我是你叔叔啊！我呢，真没时间照顾你，我想把你留在警察叔叔这儿啊，让他们办，让他们看看怎么办。可妈妈说，要我无论如何跟着你。你说我怎么这么倒霉呢？这样啊，如果你真忍心把孩子送到孤儿院。我帮你找孤儿院的联系方式吧。哎呀，你真够添乱！你知道你耽误我多少事儿吗？那这么着啊，你要是想跟着我呢，你得答应我一条件，好不好？什么条件？从今以后啊，别再叫我爸爸了啊。那我叫什么？叫叔叔。好，狄红叔叔。哎，你这样我好多了。叔叔，我要跟你一起回去。行吧，那走吧，咱们。好，不哭了啊啊，走。那个马局，明白，明白，那好。那那那那我走了，谢谢啊，好，走。哎，田秘书
。哎，我觉得还是叫爸爸比较好。哎呦，您就别闹了啊！那、啊、我走了，我走了，哎，慢点啊！哎，嗯。学生把我那些书销售一空，哎呀，他们算是捡大便宜了。你写了三年，就卖这么点儿，赚大了。早知道我应该让他翻倍卖。话不能这么说，这都是小钱儿。啊！我一定要给你买几身西装去。你这上课必须得穿西装，得注意自己的形象，还得经常换。哎，你怎么老咳嗽啊？没事儿。有点感冒，你看我真是的，家里的药都吃光了，老忘了拿药，明天再去学校拿一点，少拿点吧。没事，没人知道。嗯，我今天看见你那个讲座的书的盗版了，盗版书都出来了啊？这盗版分子太猖獗了，在哪儿看到的？菜市场，卖菜的都看我书啊？啊？你看到我这？请问您是电视上的梁老师吗？啊，对对对，是我是我。梁老师，真是梁老师哥哥。那个梁老师，咱拍张照好吗？好，来来来，那个那个，哎，啊啊，大这位大姐，您让一下，谢谢。您让什么让？我是他经纪人，你们给我让。那我拍一张吧。吃饭时间，梁老师吃完饭再拍一张。稍等，稍等啊！对对对，吃完饭再照。对，一会儿吃完。那梁老师吃完饭，咱我拍一张啊！谢谢梁老师。哎，好的，好的。坐下。什么呀？这小孩太不懂事了。小姐，我不能这样。这都是我的书迷，我的粉丝，我的读者。我现在怎么着也算是个名人了。是明星就能随便跟人照相啊？你懂不懂得当明星啊？你得有点架子。你不跟他们照，回头他们在微博上就骂你，说你耍大牌。哎，把眼镜戴上。哎，我说你怎怎么回事啊？我跟你说，吃完饭再照，吃完饭再照。坐前，坐前，注意态度。不能礼貌呢，这些孩子。注意态度。就知道说了，你是不是真把自己当明星了？人家一碗你胳膊，你就你就不知道自己姓什么了。我那这事怨谁呀？啊，当初是不是你非得让我上电视？啊，让我出名！现在老公出名了，你就有落差了，心里受不了了，自作自受呢。不吃了，吃个饭那么多眼睛盯着，真把我们当动物园的熊猫了。不吃，服务员，买单。怎么就走了？这是，梁老师，来来来来，一张好，好好好，一个一个啊，哎，好的。梁老师跟我喝一张，好一个。好了，好了，好了，好了，可以走了，还没拍完呢，还没拍完呢。哎，没拿包呢。谢谢梁老师。哎，没事，没事。好好好,好。我们应该穿过龙区小径，去一座山丘下面寻找吉洛斯。哎，郝宇，早上起来看电视啊？你买了纸条上了没这么说啊？把电视关了，过来吃早饭了。趁热吃了。我不吃煎鸡蛋，我要吃煮鸡蛋，而且我只吃煮鸡蛋。吃煮鸡蛋自己煮去啊！可是我就是吃吃煮的鸡蛋。海月，既然你要跟着我，那你就得听我的话。为了你，我现在上班已经迟到了。你妈没教过你，在外边别给人添麻烦了。给你吃什么你就吃啊。哎，你不吃你别祸害呀、啊、你！我跟你说，你要不吃啊，从今儿开始你就什么也别吃了，行不行？这阿姨不说十点钟就到吗
，来吃吧。哎，吴阿姨。姐姐，你怎么没去上班啊？那我等你呢，我跟你交代两句啊。嗯，这家里边来个小孩，这是我客人啊，你帮我好好招待一下。干完活之后，帮我看着点他，中午给他做顿饭，回头钱呢我给你单算，好吧？行。啊。嗯。但是千万别惯着他啊！我告诉你，不许到处乱跑，不许捣乱，听见没有？要不然我把你送孤儿院去。我走了啊。去啊！现在就去，去啊！你要出去了，自己走丢了，你别回来找我，好不好、啊？走吧，我现在要去上班，你先走还是我先走？哎，走，吃饭去啊！这臭小子，跟我斗！蒹葭苍苍，白露为霜。所谓伊人，在水一方。溯洄从之，道阻浅。你干嘛呢？你还知道看字儿了啊？有进步啊你！哎，你们梁老师那节目啊，现在可火了。哎，我这以前啊，就知道演戏可以当明星，我现在总算知道了，有文化也是可以当明星的。你们梁老师那节目讲的太好了，首播的、重播的，一轮又一轮。我现在满脑子就是你们家梁老师讲的《诗经》，有你说的那么邪乎吗？真有那么多人看吗？当然了，哎，我爸、我妈、我姨、我姑、我婶儿，他们都看呢。哎，你那么喜欢梁老师，你给他拿点药呗。梁老师怎么了？感冒了啊。姐，这我早上刚拿的，黄海感冒药可好了。哎，你一定要跟梁老师说，是我给他拿的药啊。好，我肯定跟他说。哎呀，我都想不明白，你们为什么那么喜欢当明星呢？哎，我跟你讲，当名人特别累。昨天晚上我跟梁国明出去吃个饭呀、啊，就吃个饭的功夫，我们被围得水泄不通。所有人都要签字，要拍照，咔咔还自拍，闪得我的眼睛都瞎了。我跟你讲，特别讨厌，一点隐私都没有，一点都不自由，多好啊！好什么呀？太羡慕了。你来，何市长，对不起啊，我这家里真的是有急事儿，我实在走不开了。那个我下午为例，好吗？没事没事没事，坐坐，坐过来坐过来，啊。你是我的秘书，啊！你说的话呢，做的事儿啊，别人都以为是我让你说的，让你做的，啊！所以啊，千万不要叫别人抓住把柄，说你闲话，说你闲话，那不就是说我闲话啊？啊，我我明白了啊，小天儿啊，最近看电视了没有？啊，没有，怎么了？徽州出了个梁鸿明，在电视上讲座，讲的非常好，收视率也非常高。啊，呃，梁鸿明我知道，我听说，这个梁鸿明和你是表兄弟。哎，何市长，您看啊，这徽州上上下下大大小小的事情，没有您不知道的。是这样的，咱们。这个商业街呢，刚刚落成了一个百货商城，下个礼拜就开张剪彩。本来是让我参加的，我哪有时间？这几天呢，省里的市场团就要来巡视了，我给他们推荐梁鸿明。这种场合，文化名人参加比我们去合适，啊，老百姓喜欢他们，不喜欢咱们，啊，呃。这个让梁鸿明去，他不够资格吧？电视上现在天天在播他，怎么不够资格？快点！这个百货商城开业的，看起来是个经济市场行为
，咱们是搞客家文味的，毫不打嘎。但是如果请几个文化名人去，那就变成了文化行为。哦，还是您高明，厉害啊！您的意思是，咱们搞一个经济搭台、文化唱戏，这太好了。明白了，还不赶紧去办呢？我去，我这就去啊。卖书卖书了啊！参考书十块钱两本儿。梁鸿明纵论千古风流人物，这书你哪儿来的？刚进的呀，就剩这几本了。你这是盗版呀、啊？梁鸿明现在多火呀，谁还等正版呀？买盗版先看呗。那倒也是嘛。嗨，师傅，你这有梁鸿明老师的书吗？有啊。多少钱一本呀？五十。这么贵呀？买吧，没几本了。那不是梁老师吗？好像是哎。买吧，买吧，嗯。来。哎，表哥，我呢找你有点事儿，什么事儿啊？这两天啊，市里边有一个大型商场开业剪彩，想要请你去参加一下，提升一下这个文化氛围。剪彩这种活动，我一向都是不参加的。哎，别别别别别，这次啊是这个何副市长亲自点将啊，这个面子你得给我。我是真没时间呀、啊，这段啊时间很难调配。不是讲座就是采访，不是表哥，你是不是等这一天等了很久了？什么意思啊？你等我求你吗？我是真忙。好啊，我今天就求求你来帮我这个忙，可以了吧？哪天呀、啊？周日。行吧，周日派车来接我啊。博士、教授、著名学者、电视主讲人梁鸿明先生上台讲话，有请。大家好啊，我是梁鸿明，很荣幸也很高兴来祝贺这个百货商场的开业。这个百货商场的名字好啊，华谊恒通百货商场。恒通的意思就是万事顺达，一帆风顺。财源亨通，财气四脸，财源。这谁写的词？不好意思，我写。啊啊，写的好，写的好。哎呀，我是搞文学的啊，呃，这个文学和商业有什么关系呢？呃呃，有一些关系啊，很有关系。对对对，商业也是一种文化嘛。啊，对吧？呃，在这儿啊，我最后祝贺这个华谊恒通百货广场啊，生意兴隆，财源广进啊！谢谢大家。天王，我可告诉你啊，我郑重的告诉你，以后再有这事儿别叫我。什么呀这是？你再找我，我真跟你急啊！行了，说两句话给五千块钱，多好个事儿啊！钱是好事儿。可那词儿写的什么乱七八糟的，谁写的？别装啊！我看你刚才数钱的时候啊，那嘴角都快咧丝了。别看，这是两回事儿。那钱是正常的，我劳动所得应该得的。那词儿现在已经触及到的我的文化原则问题了。你就装吧啊！我们这些知识分子啊，心里边想着一套，嘴上说的是另外一套。来来来来，最近啊，我特别心烦。待会儿我带你见个人，谁呀？见着你就知道。这谁呀？啊？郝宇。郝宇谁呀？我是他儿子。儿子？怎么回事？跟谁的？跟谁私生子啊？别胡说八道啊！叔叔，我想喝橙汁。啊。服务员。来杯橙汁。这怎么又叫叔叔了？他到底是你叔叔还是你爸爸？在外面，他不让我叫他爸爸，让我叫他叔叔。哎，他
到底怎么回事啊？这是，一言难尽呐、啊。前几天郝梅给我留了个电话留言，让我跟他联系。你说这都七八年不联系了，让我找他。那那你联系没有啊？联系了，给他打了个电话。可是我一听电话里他的那个声音，我这心就乱了。我就什么都没说，就把电话给挂了。现在倒好，回来了，又走了，跟我连个招呼都不打。然后就把他，啊，他跟那美籍华人的孩子给我留下了。有个事儿我,我没告诉你，我跟郝梅见过。啊，那你干嘛不告诉我呀？我告诉你有什么用啊？哎，吃个丸子，啊。那这孩子怎么办呀？这是郝梅的儿子。对呀，他是郝梅。你的儿子，他不是我的儿子，对不对？那你不觉得你们俩长得像吗？我让你给我出主意来了，不是让你落井下石啊。好，那我就给你出个主意。嗯，这孩子呀，你就好好照顾，就当是自己亲儿子那么养。我还要结婚呢，这孩子多好啊！你看看虎头虎脑的，这要是我儿子就好了。那你领家去。这这这两回事儿，我现在有邹琴呢。你毕竟你跟郝梅结过婚，你们两个爱过嘛，对吧？郝梅不是还挺喜欢你的吗？我那都陈芝麻烂骨头的事儿了，提他干什么呀？我这他儿子多好啊！你看现在已经七岁了，是吧？马上要上学了，你就算再结婚找一个，也不用生了，省着遭罪。我问你啊，想好了啊？你愿意跟我生活在一起吗？愿意。你就不能说不愿意吗？来吧，祝贺一下。为什么？为以前。为好梅。来，来，小橙汁。院长，是我，我在前面等你啊。小五啊，嗯，把学生那个艺术创意整理一下啊。嗯，好的。杨老师，嗯，吃过。你看这小万，就是会照顾人，都给我切成块儿了。谢谢啊。嗯嗯，还是出名好。哎，徐编辑，来来来来来，杨老师，啊，请坐，请坐。你这一来，我这蓬荜生辉啊。得看您说的。我这不是路过，看您在里边，我就进来了。嗯，小琴，这个倒点水。绝不可能是路过，无事不能三宝殿。说吧，什么事儿？一看您就是爽快人，我找您真有事儿，而且是好事儿。嗨，这好事儿坏事儿的我来评定，你就说什么事儿吧。行，那我直说了啊。嗯，就这次啊，你在电视台做那节目，嗯，真好。嗯，我打算啊，把您这节目啊，做。接个电话。谁呀？哎，你和谁？哦，《徽州日报》我知道啊。嗯。星期三不行，星期三我有课。星期四我已经安排一个采访了。星期五，星期五我想休息休息，这一个星期太累了，太忙了。再说吧，好吧，咱们改天再联系。嗯嗯，你说。啊。就您在电视台做那节目啊，我打算给您做本书，帮您推一推，一举两得，您看是不是好事？哎呀，我那书有人看吗？
当然有人看了，多了不敢说啊。五万册，我再给您百分之十的本税，您看怎么样？哎呀，再考虑考虑吧。啊，有您别考虑了，您现在正红了，咱得吃着打铁，要不过这村儿未必有这店了。咱们徽州电视台啊。有一个这个文化人生栏目，让我做嘉宾，给我打了好多次电话，我一直没时间啊。我今天我现在我得去一趟，给他们录个节目啊啊！咱俩那事儿啊，改天再说啊。您可得抓紧呐，您现在正红呢，知道吗？啊，再说啊。切，嘚瑟，有这么忙？水，稍等啊。好，来，开始吧。好，观众朋友们，大家好，我是文化人生的主持人马小可。今天啊，我们非常有幸邀请到了名家讲坛的主讲人，当红文化学者梁鸿明教授。梁教授，您好。你好，呃，更正一下啊，不是什么教授，是副教授。啊，好，梁教授真幽默，那就梁副教授。嗯嗯，梁副教授所主讲的千古风流人物系列呢，在这个收视率当中啊，真是节节攀升。哎，让、哎、稍等，稍等。嗯，我觉得这一段啊，你主要是跟我交流，所以说你这个眼神啊，应该一直看着我啊，好吧？哎、好啊，从这个问题咱们再来一次啊。嗯嗯。梁副教授所主讲的千古风流人物系列，收视率节节攀升，让无数寂寞的心灵在寂静的夜里都得到了灵魂的归宿。哎，进入正题吧，好吧，我这时间有限。哎，好，呃，梁副教授，这第一个问题啊，现在有人说您是新世纪里的最年轻的国学大师，您怎么看待呢？谈不上，徽州吧，徽州最年轻的，嗯。呃，我呢，也就是一个啊，文学博士啊，混口饭吃。那现在有这么多的热心观众啊，都追捧您。之前你有过这方面的心理准备吗？哎呀，你要说一点没有吧，显得我这人很不诚实啊。嗯，还是有的，还是有的。嗯，呃，主要是现在物质基础达到了嘛，啊，大家也需要一些文化的诉求。这个时候正好我的出现。满足了大家这个心理需要，嗯，是啊，这现在的时代也和过去不一样了。嗯，在梁副教授您成长成才的过程当中，让您印象最为深刻的一件事是什么？给您帮助最大的人是谁？稍等，稍等，你们这节目我看过，怎么着想让我哭啊？一般说到这儿的时候，就让嘉宾该哭了。我我我这我觉得，咱咱们再来一遍。嗯，整个的这个不是很顺，啊，你们有的时候可能每期啊录的嘉宾比较多了，我觉得是不是这个，呃，没好好做功课呀、啊，没有好好的准备啊，就是还是想挖掘您在这个成长道路过程当中的一些心得呀、啊。那来吧，来吧，咱们好吧，咱们咱们再来一遍，咱们再来一遍，再来一遍，嗯嗯。哎呀，馅儿太多了，你这你看你包的。这还多，一下锅就炸皮，我跟你说。你不会说咬第一口没咬着馅儿，咬第二口馅儿过去了吗？得了，你看，哎，放了个样本在这包，你还不会？你看你包的这些，差不多，丑死了。这还行，比速冻的包的好多。哎，爸，后面，我跟你说个事儿啊，呃，咱们县里啊。知道你在城里上了电视台呵呵，又当了教授，他们想请你啊，回来跟他们讲一讲。哎呀呀呀呀！行了吧，我最近太忙了，没有档期。<笑>电视机前的观众朋友们，大家好，我是梁鸿明、哎。今天呢，我向朋友们介绍。鸿明怎么又出来了？这个酒，哎，鸿明啊，我在看见你跟那个。徽州大区做的广告了，这酒啊可火了。春节的时候啊，你上两瓶回来我尝尝啊。我给什么做广告？徽州大区的广告，这酒啊可火了。我没做过广告啊。哎呀，没错，我和你妈在看，这还错得了？错不了。电视上。哎。那么这款酒呢？
正好。哎哎哎，过过过过来过来，你看。下面呢，我给。行行，爸你也注意身体啊。行，那就这样啊。<笑>你自己注意身体啊。可别累着了。贵州大区，贵州人的骄傲。没了。你什么时候拍的？我哪知道啊！我没拍过广告啊，肯定是无为。那他们得给我们钱。什么钱不钱的？喂，无为，你看没看电视上那个徽州大区的广告啊？我这刚看到，正生气呢。是不是你们拍的？不是，真不是。我告诉你啊，赶紧解决，这对我影响太坏了啊！好，好，好，我处理，我处理。别那么生气，这说明是好事儿。你真火，人你有名，人才用你呢。好事儿什么呀？我一个堂堂大学教授，这广告把我拍的跟跳梁小丑一样，有失身份。那怎么办？是啊，你说现在以后事情越来越多了。哎，要不然你找个经纪人吧。你还知道经纪人？我就可以当你经纪人呢、啊。反正我平常也有时间。你当经纪人？我看你当生活助理吧，也就生活助理懂吗？我助理的还不够啊！你别干了，一双嫩手，一看就什么活都不干。邹老师，梁老师，嗯，谢谢二位神光啊！哪里？啊，对，来，进口化妆品给您的。呀，这……哎呀，应该的。别别别，您大人不计小人过，收起来，收起来，拿着吧。谢谢啊，谢什么呀？这什么呀？行，我就不绕弯子了。这个呢，两万块钱定金，这是合同啊。您只要在上面签个字，其他的事我搞定。您就等着拿钱吧。两万块钱呢？有两万算什么呀？那销量好，不止这么多。老公，快签吧，签吧，签吧。那个，咱先说哈，啊，这个好好做做宣传。争取超过十万册啊！您放心，没问题，只要您好好配合我就行。哎，这个。行，好嘞，我去赶紧把这事办了啊！哎，好好。那个，二位还需要点什么吗？啊，不用了。啊，够了，够了，够了是吧？嗯嗯。行，那我去结账了。啊，不用不用不用，别别客气，这应该的，应该的啊。不是行，那我先走了啊！啊去你再坐会儿呗、哎。不坐，你慢慢聊吧。啊，不打扰你们了。嗯、找你了。看到当名人的经济效应了。臭德行。哎呀！哎，这地儿谁挑的？这环境也不行啊。他挑的。抠门儿。这咖啡味儿也不对呀、啊。换，服务员。不会，不，别换了，他都结完账了，再换咱自己花钱了。你在抠呢。呃，渔父中的两个人物啊，这个屈原和渔父，主要采用了一种问答的方式，表现了两种不同的人生态度。呃，渔父的中庸。干什么呢？我说了多少回了，上课认真听讲，认真听讲。杨老师，你让同学们注意听讲，你也要认真讲课呀。你刚刚讲过的内容，上节课就讲过了。对啊，讲多了还讲。对啊，梁老师，你现在讲课是越来越没意思，还不如电视上呢。电视是电视，课堂是课堂，是一回事吗？你不爱听，你出去，出去就出去。谁稀得上你这破课？好，我们接着讲。还谁不爱上，都可以出去。